നമസ്കാരം ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ യു എയിൽ റംസാൻ നാളുകളിൽ കൌതുക കാഴ്ചയായി പീരങ്കി വെടി നോമ്പുതുറ സമയത്ത് പീരങ്കി വെടി പൊട്ടിക്കുക ദുബായ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആചാരം തുടർന്ന് ദുബായ് ഖത്തറിലെ മൻസൂറയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് മരിച്ച മലയാളിയുടെ എണ്ണം മൂന്നായി മരിച്ചത് കാസർഗോഡ് പുളിക്കൂർ സ്വദേശി അഷറഫ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ ബോട്ടപകടത്തിൽ രണ്ടു മലയാളികൾ മരിച്ചു അപകടം ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുന്നതിനിടെ മരിച്ചത് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ജീവനക്കാരായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി സുകേഷ് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ജോസഫ് മത്താൻ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് യു എയിൽ റംസാൻ നാളുകളിലെ കൗതുകകരമായ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് പീരങ്കി വെടി പൊട്ടിക്കുന്നത് നോമ്പുതറ സമയത്താണ് ദുബായ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പീരങ്കി വെടി പൊട്ടിക്കുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഈ ആചാരം ഇപ്പോഴും തുടരും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് താഴെ പീരങ്കി വെടി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ദുബായ് ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് ആ മഹിമയിൽ അഭിമാനവും കൊള്ളുന്നു ഈ നാട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഒരു റംസാനിൽ ഷാർജയിലാണ് യു എയിൽ ആദ്യമായി പീരങ്കി വെടി മുഴക്കമുണ്ടായതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ കാലം മുതൽ ദുബായിലും റംസാൻ നാളുകളിലെ നോമ്പുതുറ സമയത്ത് പീരങ്കി വെടി മുഴക്കി തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ പീരങ്കി വെടി മുഴക്കുന്ന ദൗത്യം ദുബായ് പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പട്ടാള പീരങ്കിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് സോണിക് പീരങ്കിയിലേക്ക് മാറി അപായമില്ലാത്ത പ്രത്യേക തരം വെടിമരുന്നാണ് ഈ പീരങ്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദുബായ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം നോമ്പുതുറ സമയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ എത്തി വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് പീരങ്കിയുടെ വെടിമുഴക്കമുണ്ടാകും ദുബായ് അബുദാബി അലൈൻ അൽദഫ്ര റാസൽ ഖൈമ ഉമ്മുൽ ഖൈൻ ഷാർജ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഫ്താർ സമയങ്ങളിൽ പീരങ്കികൾ വെടിമുഴക്കും ദുബായിൽ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇഫ്താർ പീരങ്കികൾ കൗതുകകരമായ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വിവിധ രാജ്യക്കാരാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അറബ് നാടുകളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചതാണ് നോമ്പുത്ര സമയത്തുള്ള ഈ പീരങ്കി വെടിമുഴക്കം ആ ചരിത്ര പരമ്പര്യം ഇന്നും തുടരുന്നു ദുബായ് ബുർജ് പാർക്കിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ രഞ്ജിത്ത് കാരത്തിനൊപ്പം ടി ജമാലുദ്ദീൻ ഖത്തറിലെ മൻസൂറയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് വീണ് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി കാസർഗോഡ് പുളിക്കൂർ സ്വദേശി അഷ്റഫ് എന്ന അച്ചപ്പൂവിന്റെ മൃതദേഹം കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ ിടയിൽ നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തി മൃതദേഹം അഹമ്മദ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നിലമ്പൂർ സ്വദേശി ഫൈസൽ കുപ്പായി പൊന്നാനി മാറഞ്ചേരി സ്വദേശി നൌഷാദ് മണ്ണുറയിൽ എന്നിവരാണ് നേരത്തെ മരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ ബോട്ടപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ജീവനക്കാരായ രണ്ട് മലയാളികളാണ് മരിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശി സുകേഷ് വനാടിൽ പുതിയ വീട് പത്തനംതിട്ട മോഴശ്ശേരിയിൽ ജോസഫ് മത്തായി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സുകേഷ് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജറും ടിജോ അക്കൌണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറുമായിരുന്നു ആറുമാസം മുൻപാണ് ടിജോ വിവാഹിതനായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഖൈറാൻ റിസോർട്ട് മേഖലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇറ്റാലിയൻ ആഡംബര കപ്പലായ കോസ്റ്റ ടസ്കാനി സലാല തുറമുഖത്തെത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് യാത്രക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉള്ളത് സലാല തുറമുഖത്തെത്തിയ സഞ്ചാരികൾ ബീച്ചുകളും പരമ്പരാഗത മാർക്കറ്റുകളും ദൊഫാർ ഗവർണേറ്ററിലെ പുരാവസ്തു വിനോദസഞ്ചാര ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു സീസണിന്റെ ഭാഗമായി സലാലയിലെത്തുന്ന ഏഴാമത്തെ ആഡംബര കപ്പലാണിത് സഞ്ചാരികൾക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണവും നൽകി ഈ വർഷം സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് പോർട്ട് കസബ് സലാല തുറമുഖങ്ങളിൽ മുപ്പതോളം ക്രൂസ് കപ്പലുകൾ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സഞ്ചാരികൾ ഒമാനിൽ എത്തും രണ്ടര വർഷക്കാലത്തെ സേവന കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ദീപക് മിത്തലിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ അശോക ഹാളിലാണ് യാത്രയയപ്പ് ഇഫ്താർ സംഗമം ഒരുക്കിയത്
ഖത്തറിലെ സേവന കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ദീപക് മിത്തലിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം സമുചിതമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ കലാ കായിക സാംസ്കാരിക സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഒരുമയോടുള്ള പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരവും അഭിനന്ദനാർഹവുമാണെന്ന് നന്ദി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ അപ്പെക്സ് ബോഡികളായ ഐ സി സി ഐ സി ബി എഫ് ഐ എസ് സി ഐ ബി പി സി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങും ഇഫ്താർ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സേവ്യർ ധനരാജ് സച്ചിൻ ധനകർ ശങ്കപ്പാൽ ഡോക്ടർ അൽപന മിത്തൽ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് എ പി മണികണ്ഠൻ ഐ സി ബി എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ ഐ എസ് സി പ്രസിഡന്റ് ഇ പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇ ബി പി സി പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ യൂസ് സാദി കൂടാതെ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വ്യാവസായിക പ്രമുഖർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ദുബായ് പോലീസിന്റെ ഇഫ്താർക്കും അലൈന പദ്ധതി ദുബായ് ദാർ അൽ ബർ സൊസൈറ്റി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്നു നൂറുകണക്കിന് വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് പദ്ധതിയിൽ സഹായം കിട്ടി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിപ്പൈൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കാണ് ഇഫ്താർക്കും അലൈനയുടെ ആദ്യ ദിനം സഹായം കിട്ടിയത് ദുബായ് പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ജി സി സി ഓപ്പറേഷൻസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിഷാന്ത് രഞ്ജൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് മേധാവി സുധീർ കുമാർ എന്നിവരും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദുബായ് പോലീസിന്റെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് നിഷാന്ത് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു associate with dubai police for this noble cause during this ma- holy month of ramadan and distributing food items to the needy people uh, and this will support them for some time uh, we have participated in this noble deed last year too and bank of baroda would li- always like to be associated and help out needy persons especially during this holy month of ramadan ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ഇഫ്താർക്കും അലൈൻ വഴി നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമവേദിയായ കാഫ് ഇവൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുബായിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വത്താനി അൽ ഇമറാത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ വോളന്റിയറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അക്കാഫ് ഇവൻസ് ഇത്തവണ ലേബർ ക്യാമ്പുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സജ്ജീകരിക്കുന്ന ടെൻഡറുകളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് കാഫ് ഇഫ്താർ ജനറൽ കൺവീനർ ബിന്ദു സേവ്യർ അറിയിച്ചു വത്താനി പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം നൂറുകണക്കിന് വോളണ്ടിയർമാരാണ് ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് കാഫ് പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് പോൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എസ് ബിജുകുമാർ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ അനൂപ് അനിൽ ദേവൻ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ വി സി മനോജ് വനിതാ വിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ റാണി സുധീർ സെക്രട്ടറി വിദ്യ പുതുശ്ശേരി അനിൽ കാർത്തിക് രശ്മി ഐസക് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി മലയാളം ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ നടത്തുന്ന മലയാള മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സീബ്രാമി റിസോർട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നടനും സാഹിത്യകാരനുമായ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കവിയും പ്രൊഫസറുമായ ശ്യാം സുധാകർ മലയാളം ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ സ്ഥാപക ചെയർമാനും അയർലൻഡ് പീസ് കമ്മീഷണറുമായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ലെയ്സ്ലി തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള മുഖാമുഖവും സംഘടിപ്പിക്കും മലയാള മിഷൻ മുൻ രാജ്യാന്തര പരിശീലകനും അധ്യാപകനുമായ ബിനു കെ സാം കുട്ടികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി വിനോദവും വിജ്ഞാപനവും കോർത്തിണക്കി നില്ല് നില്ല സുല്ല് സുല്ല് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കും വൈകിട്ട് ആറിന് സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ സംഗമം നടക്കും ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ പ്രധാന മലയാള ഭാഷാ അധ്യാപകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മലയാളം ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ രക്ഷാധികാരി അജിത്ത് പനിശീൽ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അൻവർ ഫുല്ല വൈസ് ചെയർമാൻ സദാനന്ദൻ എടപ്പാൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രതീഷ് പട്ടിയാത്ത് ട്രഷറർ രവീന്ദ്രൻ മറ്റത്തിൽ കൾച്ചറൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് രാജർ വി കൊക്കൂരി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ടി വി കെ ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ട്രാവൽ ടൂറിസം രംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഫ്ലൈൻ ഡിക്കോയുടെ സൗദിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് റിയാദിൽ ആരംഭിച്ചു പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഫിലിപ്പ് മമ്പാടും ഫ്ലൈൻ ഇൻഡിക്കോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സാബിത് കൂരാച്ചുണ്ടും ചേർന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫ്ലൈൻ ഇൻഡിക്കോയുടെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉടനെ ജിദ്ദയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സാബിത് കൂരാച്ചുണ്ട് അറിയിച്ചു ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച
ഹുമായുദ് ബദർ ഷിപ്പിംഗ് മേധാവി മുഹമ്മദ് അലി എച്ച് ബദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലം ചെമ്മക്കാട് സ്വദേശിയായ എൻ എം പണിക്കർ എന്ന മലയാളി സംരംഭകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗൾഫിലെ ആദ്യകാല കപ്പൽ നിർമ്മാണ മെയിൻറ്റനൻസ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ദുബായ് മാരിറ്റൈം സിറ്റി ഡയറക്ടർ അബ്ദുള്ള സുൽത്താൻ ബിൻതുഖ് സലാഹ് കൊമേഴ്സൽ മാനേജർ മനോജ് കുമാർ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ബിജു എബ്രഹാം രാജ്കുമാർ കൊച്ചുവേളി രഞ്ജിത്ത് പാറയ്ക്കൽ സിമി പണിക്കർ മിഥില സിജിൽ സജിത്ത് സോമൻ ക്രിസ്റ്റീന മായി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നേരത്തെ പണിക്കർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി ആഡംബര കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു എൻ എം പണിക്കർ മറ്റ് മൂന്ന് കപ്പലുകളുടെ പണി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എൻ എം പണിക്കർ പറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ട് മറൈൻ ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് കമ്പനി ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും എൻ എം പണിക്കർ വ്യക്തമാക്കി സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക് മക്സൂസ് പ്രതിവാര ഗ്യാരന്റീസ് മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരു മില്യൺ ദീർഘം ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു തൃശൂർ പാറവട്ടി സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് പാമ്പിങ്ങൽ സത്യദേവനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി സൗദിയിൽ പ്രവാസിയായ പ്രദീപ് സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സഹപ്രവർത്തകരായ ആറു മലയാളികളുമായി സമ്മാനത്തുക പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രദീപ് പാമ്പിങ്ങൽ സത്യദേവൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക സമ്മാനത്തുക വിനിയോഗിക്കുമെന്നും മക്സൂസിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ നറുക്കെടുപ്പിലാണ് പ്രദീപിന് ഒരു മില്യൺ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഗ്രാനഡീസ് മില്ലിനേറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മെക്സൂസിന്റെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ മലയാളിക്കായി ആണ് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു കോടീശ്വരനെ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ ഗെയിം ഘടന മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദീർഘമിന് ഒരു കുപ്പി കുടിവെള്ളം വാങ്ങുന്നവർക്ക് നറുക്കെടുപ്പിൽ പ്രവേശിക്കാം ഗ്രാൻഡ് ഡ്രോ അടങ്ങുന്ന പുതിയ സമ്മാനമായ രണ്ടു കോടി ദീർഘം നേടാനുള്ള അവസരവും പുതിയ പ്രതിവാര റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് മെക്സൂസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മസ്കറ്റിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഹോട്ടലായ റൂബിയൽ ഭവാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ പാർട്ടി ഹാൾ അതിഥികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു തികച്ചും ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഹാളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ പരിപാടികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളും സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും കഴിക്കാനും നോമ്പ് തുറക്കാനും എത്തുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ട് ചെറിയ പുസ്തക ശേഖരവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷവും റംദാൻ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കലിനായി അൻപതിലേറെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു സിറാജ് കെ ടി ജസീൽ എന്നിവർക്ക് പുറമെ പ്രധാന പാചകക്കാരായ റാഫി ഷെയ്ഖ് അഷ്റഫ് സലീം എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു